அவனுக்கு வீடு எல்லாம் எதுன்னு தெரியும்ல தெரியும் சார் மற்றவங்க யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க எஸ் சார் அவனுங்கள மட்டும் கூட்டுவாங்க சரிங்க சார் சார் எல்லாரும் <laughs> 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 எல்லார்கிட்டையும் கேட்ட கேள்வி உங்ககிட்ட நான் கேட்க மாட்டேன் ஒயின் ஷாப்புக்கு தீ வச்சது யாருன்னு எங்களுக்கே தெரியும் தீ வைக்க சொன்னது நீங்க வச்சது உங்க தம்பி தீனா ஒயின் ஷாப் ஓனர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டரோட மச்சான் மேல பிரஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனாலதான் உங்க ஆளுகளை எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு என் மேல கோவப்படாதீங்க அவங்களை கூட்டிட்டு போங்க ஆனா நாளைக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு கூப்பிட விரும்போது ஒருத்த மேல கூட கைப்பற்றுக்க கூடாது டே நில்லுடா பதினோரு மணி வரைக்கும் உன் தம்பி தீனாவை காணும் போதே இப்படி ஏதாவது இருக்கும் நினைச்சேன் ஏமாத்திருக்கான் கூட்டிட்டு போறது அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புதுசு இல்லமா நாளை காலையில நானே போய் கூட்டிட்டு வரேன் போதுமா போய் தூங்குங்க கூட்டிட்டு போல பதினொன்றரை மணிக்கு கூட்டிட்டு போலாம்ல இல்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை வழக்கம் போல நீங்க சொல்லி உங்க தம்பி ஒயின் ஷாப்புக்கு தீ வச்சிருக்காரு பஜார்ல யாருமே சாட்சி சொல்ல வரல ஆனா அந்த ஒயின் ஷாப்புடைய ஓனர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டருடைய மச்சான் ஓ அவன் ஒரு பொய் சாட்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கான் அவன் மட்டும் சாட்சி சொல்லிட்டான்னா கேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் ஏற்கனவே நம்ம ஆளுங்க மேல நிறைய கேஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் நோண்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஒரு தடவை உள்ள போயிட்டா வெளியே கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் பிரச்சனை ஆயிரும் என்ன பண்ணலாம் உங்க தம்பி தீனா அப்ரூவ் ஆயிட்டா அவரை மட்டும் உள்ள வச்சுட்டு மற்றவங்களை வெளி கொண்டு வந்த முடியாது அவன் தம்பி அவனுக்கு ஒண்ணும் ஆகக்கூடாது அந்த சாட்சி கோர்ட்டு வந்தா தானே பிரச்சனை அவன் வரமாட்டான் அது எப்படி நம்ம ஆளுங்க அத்தனை பேரும் உள்ள இருக்கும் போது சாட்சி எப்படி தடுக்க முடியும் அத்தனை பேர் உள்ள இருந்தாலும் தீனா ஒருத்த வெளியே இருந்தா போதும்
சாட்சி சொல்றதே தப்பு பொய் சாட்சிய சொல்ல வர கோர்ட்டு பக்கம் உன்னை பார்த்த உடம்புல கை இருக்கும் கால் இருக்கும் மூக்கு இருக்கும் மொழி இருக்கும் ஆனா உயிர் இருக்காது கையெழுத்துற <laughs> பெரிய <laughs> 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 இப்போ எதுக்கு இங்க எடுத்துட்டு வர? முன்னால தான அந்த கேஸ் நிக்காம போச்சு. அதுக்கு தான் இந்த பார்ட்டி. டேய் நான் சாப்பிட்டேன். இப்போ தண்ணி அடிக்க மாட்டேன். உன்னை யார் தண்ணி அடிக்க சொல்றா? கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடி. சரி. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறேன். தலைக்கு அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்து வா. டேய் என்ன கூல் ட்ரிங்க் சொல்லிட்டு பீர் குடிக்குற? இப்போ பீர் எல்லாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸா மாத்திட்டாங்க. பீர் கூல் ட்ரிங்க்ஸா மாத்திட்டங்களா? எப்பா இந்த முட்டை எல்லாம் சைவமா மாத்தறாங்க தெரியுமா அதுக்கு மறுநாள்ல இருந்து இந்த பீர் எல்லாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸா மாத்திட்டாங்க சாப்டே அதெல்லாம் முடியாது நான் அடிக்க மாட்டேன் என்ன தல எவ்வளவு பெரிய ஆள் எல்லாம் அடிக்கற அட் லீஸ்ட் இந்த பீர் அடி முடியதா அடி தல அது அது தல ஏய் பரா
தலை இருக்கும் போது வாழாடக்கூடாது தலை நீ ஆடு தலை குச்சி பத்தி காதுடா யாரும் வந்து வர சர வர இல்ல பம்பு தும்பு வச்சு காதடா யாரும் வந்து வர சர வர இல்ல பம்பு தும்பு வச்சு கதடா யாரும் வந்த புசு புற வர இல்ல யாருமே <laughs> அப்படின்னா <laughs> 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 
என்ன <laughs> 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 நீ என் தம்பி தான் என்னைக்குமே டிக்கெட் 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 யோ எங்கயா போனா ரெண்டு ஆள் வரப்பட்ட குடு இன்னைய நோட்ட கிழிச்சு தரா நீ குதா டிக்கெட்ட கிழிச்சு குத்த நான் கேட்டேனா நாட்ல நெக்கிலுக்கு மட்டும் கோர்சலே இல்ல சரியா சரி என்னங்கிறாங்கிறோம் <laughs> போட்டிருக்கீங்களா <laughs> 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 அம்மா இதென்ன மார்க்கெட்ல பாதி பேத்து எடுத்துட்டு வந்துங்க இன்னைக்கு மாசி மகம் நம்ம தெருல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு சாப்பாடு பண்ணோம் அத இவ்ளோ காய்கறி வாங்கிட்டு வரேன் ஏண்டா இவ்ளோ பெரிய மார்க்கெட்ல ஒரு அகத்தி கீரை கிடைக்கல பாறே அகத்தி கீரை தானமா நான் வாங்கிட்டு வரேன் அகத்தி கீரை தண்டன் கீரை முருங்க கீரை பாத்தீங்களா நான் சொன்னல்ல அகத்தி கீரை தண்டன் கீரை முருங்க கீரை ஓய் அம்மா அகத்தி கீரை அந்த பக்கம் போயிடுச்சு நான் வாங்கிட்டு வரேன் முத்தலா இருக்கு கேரட் கிலோ எவ்வளோ என்ன பண்றீங்க சாரி சார் அன்னைக்கு உங்களுக்கு காய்கறி விக்கிறவன் தெரியாம கண்டக்டர்னு தப்பா நினைச்சிட்டேன் இன்னைக்கு நீங்க தப்பா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் காய்கறி விக்கிறவ இல்ல நீங்க காய்கறி விக்கிறவர் இல்லையா அப்படினா இப்போ கீரா கீரன கூவி கூவி வித்துட்டு இருந்தீங்களே 
எங்க கீர கீரன் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க யூ சாரி சாரி சார் நீங்க கூப்பிட்டது எனக்கு விக்ர மாதிரி கேட்டுச்சு உங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து பார்த்தா காய்கறி கார மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு என்ன முன்னால பார்த்த கண்டக்டர் பின்னால பார்த்த காய்கறி காரனா என்ன கிண்டல் பண்றீங்களா சாரி சாரி ஒரு பேஜ்க்கு சொல்ல சாரி அத போட்டு போங்க ஐயோ சாரி என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> அண்ணா மற்ற அப்பா மாதிரி என்னால சும்மா அழுதுகிட்டு போக முடியாது இதுல அஞ்சு லட்சம் இருக்கு நீங்களா பார்த்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்கண்ணா அண்ணா மினிஸ்டர் மலர்வண்ணனுக்கு கட்சியில ரொம்ப செல்வாக்கு இருக்கு இதுல நம்ம இறங்கணுமா இறங்கணும் பூ மாதிரி பதினாறு குழந்தைங்களை கொண்டிருக்காங்க அவனை சும்மா விடணுமா தீனா அண்ணா அந்த மினிஸ்டர் அவன் கூட இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் கையும் தீனா சாப்பிடுற கைய Oh! 
போக <laughs> 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 அவங்க என்ன ஆர்டர் பண்ணாங்க ரெண்டு கோக் ரெண்டு பீஸா அத ஒரு ஆப் நவர் கைச்சி குடு இந்த என்ன இவ்ளோ லேட் பண்றா கரண பாத்தல எங்கடா அது அந்த சீட்ல சரி பணம் இருந்தா குடுறா ஏய் ஒரு 200 ரூபாய் குடு எல்லாரும் கேஷ் கவுண்டர்ல பணம் குடுப்பா நீ என்னடா பணத்தை கேக்குற பின்ன கிச்சன்ல கேப்பங்க தலையா தெரியுமில்ல ஆதி கேசனுடைய தம்பி குடிப்பியா நீங்க உங்களை எதிர்பார்க்கவே இல்ல அன்னைக்கு பஸ்ஸை தற்செயல பார்த்தோம் அப்புறம் மார்க்கெட் போற வழியில தற்செயல பார்த்தோம் இப்போ தற்செயல பாக்குறோம் என்ன நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இது थर्ड டைம் இந்த மாதிரி நம்ம மீட் பண்றது இது ஏ சித்தப்பா பொண்ணு இருக்கு டோ ஹாய் ஹாய் அப்புறம் என்ன ஆர்டர் பண்ணீங்க ரெண்டு கோக் ரெண்டு பீட்ஸா இன்னும் வந்திருக்காத ம் இப்ப வரும் பாருங்க வேட்டா எஸ் சார் யோ வேட்ற வாங்க மூணு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மூணு பிட்சா ஓகே சார் அப்புறம் கேக்கணும்னு நினைச்சேன் இதென்ன பெரிய ஃபிளாஷ் மாதிரி கையில வச்சிருக்கீங்க என்ன ஃபிளாஷ்கா அக்கா ஃபைனான்ஸ் ஸ்டூடண்ட் இது உங்க வரஞ்ச டிராயிங் அப்படியே பார்க்கலாமா முப்பத்தி <laughs> 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 அது <laughs> 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 சாப்பிடுங்க தீனா சொதப்பிரியடா பாத்தி ஒர்க் அட் ஆச்சு போல குடுங்க நான் தடவை நம்ம வருவோம்ல அப்ப நீங்க பே பண்ணுங்க அடுத்த தடவையா இல்ல இதே மாதிரியே தற்செயல வந்தா 
நீங்க பே பண்ணுங்க ஓகே போலாமா மிஸ்டர் தினா ஐ அம் சோ sorry for whatever happened earlier because you know the first time i met you on the bus i mistook you to be her conductor and the second time when you came down uh, i mean to my apartment i thought you were a vegetable seller and all those asking for prices and you know thank you for the third time yeah na ஏதுக்குங்க <laughs> 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 ஒத்துவரப்பா <laughs> அடிச்சு தூள் கலப்பியா பாப்போம் ஹலோ ஹலோ நான் சன் டிவியில இருந்து பெப்சி உங்கள் சாய்ஸ் உமா பேசுறேங்க பெப்சி உமாவா நீங்களா ஐயோ என்ன நம்பவே முடியல வழக்கமா நாங்க தானே உங்களுக்கு போன் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன நீங்க எங்களுக்கு போன் பண்ணிருக்கீங்க இது புது ப்ரோக்ராம் லக்கி நம்பர் செலக்ட் பண்ணி நாங்களே கூப்பிடுவோம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்க என் பேரு சாந்தி பிஎஸ்சி செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் ஆ அப்படியா சொல்லுங்க சாந்தி உங்க வீட்டுல மொத்தம் எத்தனை பேரு நான் எங்க அம்மா பெரிய அண்ணா ஆதிகேசவன் சின்ன அண்ணன் தீனா கடைசியா தீனான்னு சொன்னீங்களே உங்க சின்னண்ணா அவருடைய பொழுதுபோக்கு என்னங்க என்ன எனக்கு போன் பண்ணிட்டு எங்க சின்ன பொழுதுபோக்கு என்னன்னு கேக்குறீங்க அது உங்க தீனா அண்ணன் கிட்ட இருந்து கேள்விய ஆரம்பிக்கலாமே பார்த்தேன் அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த படத்துல இருந்து பாட்டு வேணுங்க படைப்பால இருந்து எம்பயர் படம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அண்ணா அண்ணா பெப்சி உமா பெப்சி உமாவா குடு குடு ஒரு நிமிஷம் இரு உமா எங்க சின்னண்ணா உங்க கிட்ட பேசுறமா குடுங்க ஹலோ பெப்சிமா உங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துருவேன் ஆ நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க நீங்களும் அழகா தான் இருக்கீங்க ஏங்க நீங்க என்ன பார்த்ததே இல்ல அப்புறம் எப்படி நான் அழகா இருக்கேன்னு சொல்றீங்க சாரி உங்க குரல கேட்டதும் நீங்க இப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு கெஸ் பண்ணி சொன்னேன் அப்புறம் உங்க ஹாபிஸ் என்ன தீனா அடித்தல் உதைத்தல் குத்தல் ஓ நீங்க ஃபுட்பால் அண்ட் வாலிபால் பிளேயரா ஃபுட்பால் பிளேயரா அப்படி வெச்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையில நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஏதாவது இருக்கா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் ஆ இருக்கு 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 ஒரு பொண்ணு அவளை ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை பார்த்திருக்கேன் மூணாவது தடவை பிளாசா கார்னர்ல பார்த்து என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் நானும் அங்க போனேன் தற்செயல வர மாதிரி நடிச்சேன் அந்த நேரம் பார்த்து பாக்கெட்ல பணம் வேற இல்ல கல்லால இருக்கிறவங்கிட்ட இருநூறு ரூபா புடுங்கி அவங்களுக்கும் சேர்த்து நானே பில் பே பண்ணிட்டேன் என்ன பாட்டு வேணும் எந்த பாட்டா என் தங்கச்சி கேட்ட படத்துல இருந்து பாட்டு போடுங்க சரி நேர்களே நாமளும் தீனா குடும்பத்தோட சேர்ந்து படையப்பா படத்துல இருந்து ஒரு பாட்டை கேட்டு ரசிப்போமா எப்படிப்பா இப்படி எல்லாம் ஏமாத்துற நீ அவனை லவ் பண்றியா லவ் பண்ணல ஆனா பிடிச்சிருக்கு
இது பார் இது பத்தி அவங்க கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் எப்படிமா சும்மா இருக்க முடியும் ஐயோ நான் சொல்றது கேளுங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவன் பிரச்சனை பெருசாக்கிடுவான் தயவு செஞ்சு இதை பத்தி அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க இது மட்டும் தீனா அது தெரியல நான் சொல்றது என்ன பண்ணலாம் என்ன மாச்சே ஒண்ணே இல்ல தீனா ஒய்எம்சி டீகல்ல இருக்க பசங்க நம்ம சாந்தி கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க சாந்தி நம்ம சாந்தி கேலி பண்ணாங்க டேய் ஆட்டோல பொருள் எடுத்து போடு தீனா அண்ணன் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிலாம் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்ச அவரே வரேன்னு சொல்வாரு அண்ணன் வந்தா விஷயம் பெருசாயிடும் அண்ணகிட்ட சொல்ல வேணாம் இன்னொரு தடவை என் தங்கச்சி பின்னால பார்த்த உடம்புல கை இருக்கும் கால் இருக்கும் மூக்கு இருக்கும் மொழி இருக்கும் ஆனா உயிர் இருக்காது பொதுவா எனக்கு எல்லோ கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் எதுவா இருந்தாலும் அது எல்லோ கலரா இருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னங்க ஒரே மஞ்சளா இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னது ரொம்ப பிடிக்கும் அவளையே எங்க வியாதி வந்தா கூட அது மஞ்சள் காமலையா இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அடித்தடிப்பு <laughs> 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 அடுத்த நிமிஷமே எஸ்கேப் டேய் சிஸ்டர் காது கீழே இருக்க முடி அழகா இல்ல பிரதர் கூட தான் மூக்கில முடி இருக்கு அத பாரு டேய் அதுக்கு பேரு மீச அது இருந்தா தான் ஆம்பளன் அர்த்தம் ஆமாண்டா ஆம்பளதா ஹலோ மஞ்சள் ஹலோ என்னங்க 
ஞாபகம் இல்லையா சுத்தம் இதே ஹோட்டல்ல உங்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு பில் கொடுத்திருக்கேன் அதாவது ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸ்கூஸ் மீ நீங்க வேற டேபிளுக்கு போறீங்களா என்னங்க ஆச்சு உங்களுக்கு என்ன திடீர்னு கோவம் என்ன ஆச்சா பஸ் ஸ்டாப்ல உங்க முன்னாடியே ஈவ் டீசிங் பண்ணாங்க சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஓ அதானே விஷயம் சரி விடுங்க உங்களால அஞ்சு பேர் அடிக்க முடியாது ஓகே ஆனா ஒரு வார்த்தை அவங்கள நீங்க கேட்டுக்கலாம்ல எதுக்குங்க வீணா ரோட்ல போய் அசிங்கமா சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதுவும் இல்லாம உங்களை மாதிரி பொண்ணுங்களை வேற சண்டைனா பிடிக்காது எந்த கேனையா சொன்னா பொண்ணுங்களுக்கு சண்டைனா பிடிக்காதுன்னு எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் சண்டைனா பிடிக்கும் என்னது சண்டைனா உங்களுக்கு பிடிக்குமா என்ன விடுங்க எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் பிடிக்கும் எல்லா பொண்ணுங்களையும் விடுங்க உங்களுக்கு சண்டைனா பிடிக்குமா ஆமா சண்டைனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜாக்கி சேன் படம் எல்லாம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு ரெண்டு தடவை நான் பாப்பேன் ஐயோ 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 ஏங்க இத முன்னாடியே சொல்லி இருக்க கூடாதா ஏ போங்க அடுத்த தடவை அவங்க வரட்டோ என்ன ஆவறாங்கனு பாருங்க இவ்ளோ சீக்கிரம் நீங்க எதிர்பார்க்கல அவ ஒருத்தன் அடிக்க என்ன பாட்லு ஆக்கி ஸ்டிக்கனு அவனால வெறுங்கையில் அடிக்கணும்டா Oh, oh, oh. 
என்ன <laughs> ஆனா இது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குப்பா இத பாரு ஒரு கோளைய வீரனாக்கறது நிஜ வாழ்க்கையில முடியாது ஆனா ஒரு வீரனை கோளையாக்கில அதுக்கு நீ ட்ரை பண்ண அப்படின்ற ம் சீக்கிரம் லவ் பண்ணி சினிமா தியேட்டருக்கு போய் கார்னர் சீட்ல உட்கார்ந்து ஜமாய் சினிமா தியேட்டர்ல கார்னர் சீட்ல உட்கார்ணுமா ஏ உட்கார்ந்து இருக்குறவங்களை கேளு சொல்வாங்க சீக்கிரமா Thank <laughs> you. 
பாரு நான் அவனுக்கு ஐ லவ் யூ கர்ச்சிப் கொண்டு வந்த மாதிரி அவன் எனக்கு ஐ லவ் யூ கார்ட் கொண்டு வந்திருக்கான் பா அவனோட லவ் பண்றானா அப்ப வேலை ஈஸி சீக்கிரமாவே அவன் கிட்ட போய் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிடு எவ்வளவு பெரிய ரவுடி ஒரு பொண்ணு கிட்ட கார்டு கொடுக்க முடியல அவன் டென்ஷனை கொஞ்ச நாள் ரசிச்சிட்டு அப்புறமா தான் சொல்லுவேன் எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஒருத்தன் லவ் பண்ண மாட்டானா அலைய வேண்டியது லவ் பண்ணிட்டா பிகு பண்ண வேண்டியது எப்படியோ போ எஸ் அண்ணா நான் ஈட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் தண்டபாணி பேசுறேன் ம் சொல்லு அண்ணா உங்க தம்பி தீனா அந்த मिनिस्टर மலவனங்கை வெட்டனார்ல இப்ப அந்த मिनिस्टर உங்க தம்பிய குண்ட சக்கல உள்ள போட ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு குண்ட சக்கல உள்ள போட்டா ஒரு வருஷம் கேஸ் நடத்த முடியாது உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு இல்ல விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டேன் மத்தத நீங்க பாத்துக்குங்க தம்பிய கூண்டா சட்டத்தில் போட ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேம ஒரு வருஷம் இல்ல ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நிமிஷம் உள்ள வச்சு பாரு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில எந்த தொகுதி போனாலும் வந்து வெட்டுவேன் தீனா கையத்தான் வெட்டுவா ஆதி கேசவ கழுத்த வெட்டுவா அந்த வஜ்ரவேல் ரிலீஸ் ஆயிட்டம் போல் இருக்க குடும்பம் <laughs> 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 ஆனா அதுக்காக எப்போ ஆகுது அவன் பணம் வாங்கி இருக்கானா இதோ வர என்ன உனக்கு என்ன வேணாம் சொல்லு எனக்கு உனக்கு ஏதாவது பண்ணம் போல் இருக்கு என்ன வேணாலும் கேள் எனக்கு எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் வேணும் ஒரு லட்ச ரூபா வச்சு நீ என்ன பண்ண போற பேக் கொடு அம்மா 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 என்னடா அம்மா இரு வரேன் அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது உடையார் பேத்தி காது குத்துக்கா போயிருந்தோம் அங்க அந்த பொண்ணு தங்க கொளுச்சு போட்டிருந்தா அத பாத்து சாந்தி அதே மாதிரி வேணும்னு கேட்டா ஆனா நீங்க வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க அதை நினைச்சு சாந்தி ரெண்டு நாள் அழுதுகிட்டே இருந்தா ஆமா குட்டி கொளுசு அம்மா சாந்தி ஏழு வயசு இருக்கும் போது ஸ்கூல் ட்ராமால நடிக்க பட்டுப்பாவோட வேணான்னு கேட்டா அன்னைக்கு அதெல்லாம் வேணாம் சொல்லி வாங்கி தராம விட்டுட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆமா இது பாருங்க அதே மாதிரி பாவாடை இந்த அப்புறம் அவளுக்கு பதினோரு வயசு இருக்கும் போது ஒரு மாமி போட்டு இருந்த வைரத்தோடு மாதிரி வேணான்னு கேட்டால அது இது போன வாரம் காலேஜ் போறதுக்கு கைண்டு கொண்ட கேட்டல வண்டி வெளியே நிக்குது இந்த வண்டி சாவி 
போன வாரம் கேட்ட கேனேடு கொண்டா வாங்கிருந்தா சரி அது என்னது அஞ்சு வயசுல கேட்ட தங்க கொலுசு ஏழு வயசுல கேட்ட பட்டுப்பாவாட அந்த கொலுசு இப்ப போட முடியுமா இல்லம்மா சாந்தி சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஆசைப்பட்டு கேட்டா நீங்க சாதாரணமா வேணாம்னு சொல்லிடுவீங்க அவ அழுவா எனக்கு அப்ப நம்ம கிட்ட பண்ண மட்டும் இருந்தா இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலான்னு நினைப்பேன் இன்னைக்கு அண்ணன் ஒரு லட்ச ரூபா தந்தாரு அதான் அவ ஆசைகளை மொத்தமா நிறைவேற்றிட்டேன் சரி அதுக்கு இப்ப போட்டுக்கிற மாதிரி கொலுசு வாங்கி தரலாம்ல அம்மா இப்ப போடுற மாதிரி வாங்கி தந்திருப்பேன் ஆனா அஞ்சு வயசுல ஆசைப்பட்டேன் அது எனக்கு கிடைக்கவே இல்ல ஏழு வயசுல ஆசைப்பட்டேன் அது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லைன்னு அதெல்லாம் கிடைக்காத விஷயமா தானே இருந்திருக்கும் ஆனா இப்ப அவ அதை சொல்ல முடியாதுல்ல அவ ஆசைப்பட்டது எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா கிடைச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அம்மா அவளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கணுமா என்ன <laughs> 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 எனக்கு என்னோட 28 வயசு முடியுது. நாளைக்கு உங்க बर्थडे வா. ஹாப்பி बर्थडे. அட போங்க. இதெல்லாம் எல்லாரும் வருஷ வருஷம் சொல்றாங்களே. வாழ்க்கையில ஒரு கிக் ஏலங்க. ஓகே. நமக்குள்ள இருக்கிற ப்ளேயர் இன்னியோட முடிச்சுக்குவோம். ரொம்ப நாளா நான் உங்க கிட்ட சொல்லணும் நினைச்ச ஒரு விஷயத்தை நாளைக்கு உங்க बर्थडे அப்ப சொல்றேன். என்ன சொல்ல போறீங்க? அது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நீங்க சொல்வீங்க நானோ. நான் சொல்வேன் நீங்களோ. நம்ம மனசுக்குள்ளே வச்சிருந்தோம் அத முதல்ல நானே உங்க बर्थडे அப்ப சொல்லிடுறேன் இல்ல இன்னைக்கு தான் என் बर्थडे நீங்க இன்னைக்கே சொல்லலாம் அதுக்குள்ள உங்க बर्थडेவ ஒரு நாள் முன்னால எழுதிட்டீங்களா முடியாது நாளைக்கு தான் சொல்வேன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறது சொல்லுங்க ஐ அப்புறம் ம் மிச்ச நாளைக்கு தான் இல்ல இப்பவே சொல்லிடுங்க ஐ அப்புறம் முடியாது ஒரு நாள் பொறுமையா இருங்க நாளைக்கு இதே நேரம் இதே இடத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடை பெறுவது உங்கள் சித்ரா பாய் நாள் பார்த்த ஒரு நாள் தான் ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு சொல்லாமல் தொட்டு செல்லும் தென்றல் என் காதல் தேவதையின் கண்கள் நெஞ்சத்தில் கொட்டி செல்லும் மின்னல் கண்ணூரும் மின்னும் அவள் காதல் ஒரு நாளைக்குள்ளே மெல்ல மெல்ல உன் மௌனம் என்னை இந்த காதலினால் காற்றில் பறக்கும் காகிதமானே சொல்லாமல் தொட்டு செல்லும் தென்றல் என் காதல் தேவதையின் கண்கள் நெஞ்சத்தில் கொட்டி செல்லும் மின்னல்
காதலின் அவஸ்தை எதிரிக்கும் வேண்டா நரக சுகமல்லவா நெருப்பை விழுங்கி விட்டே அமிலம் அருங்கி விட்டே நோயாய் நெஞ்சில் நீழைந்தார் மருந்தை ஏடி தர மறந்தார் வாலிபத்தின் சோலையில ரகசியமாய் பூ பறித்தவள் நீதாரே சொல்லாமல் தொட்டு செல்லும் தென்றல் என் காதல் நாமலாம் <laughs> யாரும் அண்ணகிட்ட எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஆமா நீங்களும் அண்ணகிட்ட எதுவும் சொல்லாதீங்க ம் வண்டியடு Anna Anna 
என்ன நடிச்சிட்டு இருக்கோங்க அண்ணன் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் தங்கச்சி பின்னால சுத்துவான் இது பார் இன்னொரு தடவை அவனை பார்த்த அதே இடத்துல வெட்டிடுவேன் அவ யாரு என் தங்கச்சி ஓ தங்கச்சினா நான் கூட தான் எங்க அண்ணனுக்கு தங்கச்சி நீ சும்மா வா விட்ட ஐக்கு அப்புறம் என்ன 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 நோண்டி கேக்கல ஆ ஊர்ல இருக்குறவன அடிச்சா உங்களுக்கு அடி தடினா பிடிக்கும் ஆனா உங்க அண்ணன் அடிச்சா அடி தடி பிடிக்காத சண்டைக்கு வந்துருவீங்க ஊர்ல இருக்குறவன் தங்கச்சி பின்னால நீங்க சுத்துவீங்க ஆனா உங்க தங்கச்சி பின்னால எவனாவது சுத்துனா அடிப்பீங்க நான் ஒன்னு உங்க அண்ணன் மாதிரி பொண்ணுகளை கேலி பண்ணலையே ஏ அண்ணன் கேலி பண்ணானா யார் சொன்னது ஏ அண்ணனும் ஓ தங்கச்சியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றாங்க அப்படினு அண்ணன் சொன்னானா அடி தாங்க முடியாம போய் சொல்லிருப்பான் ஏ அண்ணன் எங்க கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓ அண்ணன் லவ் பண்றத என் தங்கச்சி என் கிட்ட சொல்லல எப்படி சொல்லுவா ஒரு அண்ணன் தாதா ஒரு அண்ணா அடியால் உங்க கிட்ட எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு அக்காவோ தங்கச்சியோ கூட பிறந்திருந்தா சொல்லிருப்பா எங்க அண்ணன் கேலி பண்ணானே ரெண்டு தடவை வந்து அடிச்சியே ஒரு தடவையாது ஓன் தங்கச்சிய கேட்டியா போ போய் கேளு நீ சொல்றது மட்டும் உண்மையா இருந்தா ஓ அண்ணனையும் என் தங்கச்சியை சேர்த்து வைக்கிறது என் பொறுப்பு थैங்க்ஸ் ஏ இந்த थैங்க்ஸ்ல வேண்டாம் அவ அண்ணன்ங்கறதால சொல்ல அவ என் தங்கச்சிங்கறதால சொல்ற ஓகே எப்படியோ பிரச்சனை இல்லாம அவங்க சேர்ந்தா சரி இந்த ஐக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் ஏதோ சொல்றேன்னு சொன்னியே உலகமே இடிஞ்சாலும் உனக்கு ஓ வேலை முடிஞ்சாகணும் இல்ல அத நான் பாத்துக்கறேன்னு சொல்லிட்டேன்ல ஐக்கு அப்புறம் என்ன முதல்ல பிரச்சனையை தீர்த்து அவங்க சேரத்துக்கு வழி பண்ணு அது வரைக்கும் ஐ மட்டும் தான் இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்ன <laughs> 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 இப்ப நான் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு யார் சொன்னா ஐயோ அண்ணா சும்மா ஒண்ணு கவலைப்படாத அந்த பையனை உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது એમ பொறுப்பு ஓகே என்னது ஒரு உப்பும் இல்ல காரமும் இல்ல யார் சமைச்சது சாந்தி தானே அண்ணே இந்த சாந்தி சமைக்கவே தெரியல சீக்கிரமா அவர் கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பிடு அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் அண்ணே நீங்க மட்டும் ஒண்ணு சொல்லுங்க பந்தல்ல இருந்து பாயசம் வரைக்கும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிடுறேன் சரி பந்தல்ல இருந்து பாயசம் வரைக்கும் நீ பாத்துக்க மாப்பிள்ளைய நான் பாத்துக்கறேன் அண்ணே உங்களுக்கு எதுக்கு நான் வீண் சிரமம் மாப்பிள்ளைய நானே பாத்துக்கறேன் உனக்கு யாரடா தெரியும் கந்து வெட்டிகாரனையும் கஞ்சா விக்கிறவனையும் தான் தெரியும் மாப்பிள்ளைய <laughs> 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 அவன் நம்ம தங்கச்சிட அதானே இன்னொரு விஷயம் மயிலாப்பூர் எஸ்ஐ பையனை சாந்திக்கு பேசி முடிச்சிட்டேன் அவ எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் நிச்சயதார்த்தம் ஒரு மாசத்துல கல்யாணம் திடீர்னு சொல்லலாம் நினைச்சேன் ஆனா நீங்க பேச்ச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதனால சொல்லிட்டேன் இத பத்தி எங்கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை சொல்ல பார சொல்ல வேண்டியது தானே இப்படி கேட்டா எப்படி நான் சொல்ல முடியும் என்ன சாந்தி என் கண்ணனுக்கு வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பாத்துட்டாரு 
வேகம் <laughs> கல்யாணம் முடிஞ்சோன்னா அவுட் ஆஃப் சிட்டி போயிடலாம் சாந்தி
डॉक्टर इन आई एम सॉरी डॉक्टर ये तांकी चाहिए डॉक्टर शांति शांति डॉक्टर तांकी चाहिए डॉक्टर शांति 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 कानड़ परमा शांति 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 कानड़ परमा ஒரு மணி நேரம் அதுக்குள்ள அவன் குடும்பத்தை பத்தி முழுசா எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் உயிரோட இருக்க கூடாது அவன் வீட்டில் எத்தனை பேருடா அவன் அம்மா ஒரு தங்கச்சி தங்கச்சியா அண்ணன் உயிரோட இருக்கும்போது தங்கச்சி சத்தா எவ்வளவு வேதனைன்னு அவனுக்கு தெரியணும் முதல்ல அவன் தங்கச்சி விட்டுறா அதுக்கப்புறம் அவனை விட்டு அவன் குடும்பத்தில் எவனும் இருக்க கூடாது என்னடா என்ன ஆச்சு ஆனா அந்த பையன் நம்ம தங்கச்சிய ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை கிண்டல் பண்ணிருக்கான ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை கிண்டல் பண்ணிருக்கான எங்கிட்ட ஏண்டா சொல்ல இவன் தானே உங்க கிட்ட சொல்ல வேணும் சொன்னா எங்கிட்ட சொல்ல வேணாம் சொன்னியா ஏண்டா சொல்லியிருந்தா அவனை அப்பவே வெட்டி இருப்பேனே ஏண்டா சொல்ல வேணாம் சொன்னேன் ஏன்னா அவன் தங்கச்சி அவன் லவ் பண்றான் நீங்க அண்ணனை வெட்டிட்டா அவன் தங்கச்சி இவனை கிடைக்காம போடல அதான் என்ன சொல்ல விடாம தடுத்துட்டா டை 
இவனுங்க என்ன சொன்னாலும் நான் உன்ன நம்புறேன் அவன் குடும்பத்தை வட்டிட்டு வா அண்ணே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவன் சாந்தியை கடத்திக்கிட்டு போல ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க போனாங்க டேய் சத்த போனவ உயிரோட வரமாட்டான்னு போய் சொல்லாத அன்னைக்கு சாப்பிடும் போது ஓ முன்னால கேட்ட நான் யாரையும் லவ் பண்ணலன்னு சாந்தி சொன்னா என்கிட்ட லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட லவ் பண்றேன்னு சொன்னாலா அவன் ஏன் தங்கச்சியா ஓன் தங்கச்சியா என் தங்கச்சி சத்ததுக்கு காரணமானவன் குடும்பத்தை நானே கொல்றேன் நான் விட மாட்டேன் நீ விட மாட்டிய நான் தீனாவை பார்த்திருக்கேன் நீ ஆதி கேசவனை பார்த்திருக்கேன் தீனா வயசுல ஆதி கேசவனை நீ மறந்திருப்ப வேட்டியை மடிச்சு கட்டினா நான் உன்னை விட பெரிய ரவுடிடா உன்ன வெட்டிட்டு தான் அந்த குடும்பத்தை வெட்டினம்னா உன்ன வெட்டுறதுக்கு நான் தயங்க மாட்டேன் வெளியாலும் <laughs> சொல்றது விஷயம் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க எங்க அண்ணன் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் இங்க வரலாம் ஹலோ நாங்க இங்க பேசின பிறகு நீங்க என்ன இங்க பேசுறீங்க நாங்க பேசுறது எங்க இஷ்டம் இத நீங்க தலையடாம இருங்க எப்படியோ போய்டோம் வாங்க போலாம் இவங்க உள்ள விட்டது எவ்வளவு தப்பா போச்சு பாத்தீங்களா அவங்க கடக்குறாங்க நீங்க வாங்க உள்ள போலாம் வாங்க வாங்க அங்க ரெண்டு பேரும் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் பச்சை பாஸ் ஹோல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டிகிரி முடிச்சிட்டோம் வேலை தேடிக்கிட்டே பார்ட் டைமாக ஆட்டோ ஓட்டினோம் இப்போ அதுவே ஃபுல் டைம் ஆயிடுச்சு இந்த ஃப்ளாட் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் இருக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கும்பகோணம் போயிட்டார் தற்போதைக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இத்தனை பேரும் என்னை நம்பாதுப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேராவது என்னை நம்பிட்டீங்களே சிம்பிள் சைக்காலஜி அன்னைக்கு உங்கள் தங்கச்சியை கேலி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினச்சி அவனை அடி அடி நடிச்சிங்க அதே தங்கச்சி இப்போ செத்து போனதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் நிதானமாக இருக்கீங்க நீங்கள் நினச்சிருந்தா அவன் இதே இடத்துல கொல்ல முடியும் அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும்போது அதில் ஏதோ அர்த்தம் இருக்குன்னு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க குடும்பத்துக்கு எங்கள் அண்ணனால் ஆபத்து இருக்கு அதை நடக்க விடாமல் தடுக்கணும் என்னாச்சு
ஜட்ஜ் விஸ்வநாதனை பாத்தியா எப்ப எனக்கு பெயில் கிடைக்கும் எப்ப என்ன வெளிய எடுப்ப அண்ணே நீங்க கத்தியால குத்துறீங்களே அவ மரண வாக்கு மூலம் குடுத்து செத்துறான் அதனால கேஸ் நான் பெயில் அபல்ல போட்டுருக்காங்க இல்லனா இப்போ உங்களை வெளிய எடுத்துறேன் வாழ்க்க முழுசா ஜெயில்ல இருக்க ஆனா ஒரே ஒரு நாள் நான் வெளிய வரணும் அந்த குடும்பத்தை அழிக்கணும் அண்ணா கவலைப்படாதீங்கனா எப்படி எப்படி கவலைப்படாம இருக்க முடியும் என் தங்கச்சிடா கண்ண மூடுற அவ ஜாபகதா வருது அண்ணா இன்னைக்கு புதன்கிழமை வேலைக்காம அவங்க செத்துட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கிங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் வேதனை என்ன ஆச்சு 
எங்களால் அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியலண்ண ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் இருக்காங்கண்ணா எந்திரிச்சு நடக்கவே ரொம்ப நாள் ஆகணும் டாக்டர் சொல்லிட்டாருண்ணா பத்து பேர் இல்ல இருபது பேர் போனாலும் அவன் அடிப்பாண்டா நான் ஒருத்தந்தான் அவனை கொல்ல முடியும் எப்போ எப்ப என்ன வெளியே எடுப்பாடா அண்ணே கோவப்படாதீங்க நான் எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எந்த நேரத்திலையும் வெயிலாடுற வந்து நீங்க வெளியே வரலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற நம்ம ஆளுங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்க சரிங்க என்ன <laughs> 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 எங்க ஊரு திண்டிவனம் அங்க ஸ்கூல் நல்லா இல்லாதனால கே கே நகர்ல படிக்கிறேன் ஹாஸ்டல்ல சாப்பாடு நல்லா இருக்காது அதனால சித்ராக்கா வீட்டுல தங்கி இருக்கேன் சாட்டர்டே சண்டேல ஊருக்கு போய்டுவேன் இதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு மே என்கிட்ட சொல்ற இல்ல உங்க அண்ணா சித்ரா குடும்பத்துல எல்லாரையும் கொன்னுடுவேன்னு சொல்லி இருக்காராம் தப்பா என்னையும் கொன்னுட போறாரு நான் அவரோட சித்தப்பா பொண்ணுதான் அதான் நீங்க அவரை கொஞ்சம் பாத்தீங்கனா நான் சொன்னதா சொல்லிடுங்கள அடே எங்க அப்பா பார்ட்டி சாம வவரம் அவங்க எல்லாரும் சத்தாலும் பரவால உனக்கு மட்டும் ஒண்ணும் ஆயிட கூடாது உசாருமா ஐ லைக் யுவர் கரெக்டரியா இஸ் இட் யா எல்ல நான் பாத்துக்கறேன் பத்ரமா போ நீங்களும் எங்க அக்காவும் லவ் பண்ணீங்க தானே அக்கா ஒரே பிடிவாதமா இருக்காங்க உங்களை பத்தி எது பேசினாலும் கேட்கவே மாட்டீங்கறாங்க நாம இங்க எதுக்கு அவசரமா கூடி இருக்கறோம்னா ஏற்கனவே நாம சொன்ன மாதிரி கொஞ்ச நாளாவே நம்ம அபார்ட்மென்ட்ல प्रॉब्लम அதிகமாகிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஃபிளாட்ஸ்ல ரெண்டு பேச்சுலர்ஸ் அலோவ் பண்ணோம் அவனுங்க ஒரு அடியால உள்ள விட்டுருக்கானுங்க அவன் நேத்து பஜார்ல நிறைய ரவுடிங்ல அடி அடின்னு அடிச்சு போட்டுட்டான் இப்ப அவங்க ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்கிறாங்க உடம்பு சரியானதும் நேரம் இங்கதான் வர போறாங்க அமைதியா இருந்த அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு அடியால் வந்ததும் என்ன ஆச்சு பாத்தீங்களா ஒன்னு பத்தாம பேசுறோம் ஏதாவது பதில் சொல்லு அவன் பழைய தீனாவா இருந்தா பதில் வேற மாதிரி வரும் எதுக்குப்பா இந்த வீண் பேச்சு அவனுக்கு என்ன சொல்றான்னு கேளுங்க என்னப்பா சொல்றீங்க என்னப்பா கேக்குறீங்க அவன் இந்த ஃபிளாட்ல இருந்து வெளிய அனுப்பணும் முடியாது பாத்தீங்களா எவ்வளவு திமரா பேசறோம் இதுக்கு தான் பேச்சுக்கு வீடு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றது பேச்சுக்கு ஏன் வீடு கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க பேச்சுக்கு அவ்வளவு பேர் ஆயோக்கியனுங்க என்ன பேச்சுலர்ஸ்னா உங்களுக்கு எலக்காரமா போச்சா பேச்சுலர்ஸ் ஆயோக்கியனுங்க அவனுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்புறம் உங்க பொண்ணு மட்டும் எதுக்கு அவர் பேச்சுலர் கொடுக்குறீங்க ஏற்கனவே கல்யாணமானவன் ரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னு ஒரு குடும்பஸ்தன் கொடுக்கலாம்ல வீடு கொடுக்கும் போது பேச்சுலர்ஸ் அயோக்கியனுங்க பொண்ணு கொடுக்கும் போது மட்டும் இனிக்குதா ஹலோ ஆஞ்சநேயர்ல இருந்து ஐயப்பன் வரைக்கும் எல்லாருமே பேச்சுலர்ஸ் தான் தெரியும் இல்ல அட நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வாஜ்பாயே பேச்சுலர் தான்ப்பா இந்த பாருங்க இப்ப இது தேவையில்லாத விஷயம் முடிவா என்ன சொல்றீங்க முடிவா முடியாதுன்னு சொல்றோம் அப்ப நீங்க அசோசியேஷன்ல இருக்க முடியாது அசோசியேஷன்ல இருந்து நீங்க எங்களை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி நாங்க உங்களை அனுப்பிடுறோம் அனுது விடுதினா இனிமே நான் தான் புது செக்ரட்டரி மச்சான் ஜாயின் செக்ரட்டரி நாங்க உங்களை நீக்கியாச்ச தினா பாப்பலாம் ஹலோ மீட்டிங் இன்னும் முடியல ஆ ஸ்வீட் காரம் காபி வரோம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க தூங்காத ஓ நீ பக்கத்து தருவ இவங்களை திருத்தவே முடியாது நான் சொல்றதை கேளுங்க ஏன் பிரச்சனை தேவையில்லாம நீங்க மாட்டிக்கு வந்தா உன் மனசை புரிஞ்சிக்காம ஆயிரம் பேர் உன்னை விட்டு போலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்ச எங்களுக்கு உன்னை விட்டு போக எப்படிப்பா மனசு வரும் பிரச்சனைன்னதும் பயந்து ஓடுறதுக்கு எங்களையும் அந்த பொண்ணு மாதிரி நினைச்சியா அவனும் 
Bapala. கொஞ்ச நாளாவே நீ இப்படி தனியாக எழுதுட்டு இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் என் வாழ்க்கையை நடிச்சு நீ ஏமா இப்படி கவலைப்படுற அண்ணா நம்ம இங்கே இருக்க வேண்டாம் வேற ஊருக்கு போயிடலாம் யாருக்கும் இங்கே நிம்மதி இல்லை நானும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்டு கொலை கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெளியூர் போகக்கூடாதுன்னு போலீஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேஸ் முடிஞ்சதும் நம்ம வேற ஊருக்கு போயிடலாம் என்னடா <laughs> 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 என்னப்பாத்தீன ஒரு கையெழுத்து போடுங்க ஹலோ ஒரு நிமிஷம் என்னதுப்பா அஞ்சு மணிக்கு அந்த மொட்ட மாடிக்கு வர சொல்லியிருக்கா ஜம்மாயிடா தீனா ஆல் தி பெஸ்ட் அஞ்சு மணிக்கு போய் அசத்திரு ஒருவாழ்க்கை <laughs>
ஆசிரியாலே மனம் பாட்டும் பாடுவீங்க உடல் அலை மீது பந்தை போல் ஆட்டம் கொள்ளும் இரு ஈட்டி காட்டும் வழியில் உயிர் மாட்டிக்கொள்ளும் போது தலைகீழாக எதையும் தான் பார்க்க செல்லும் வன்வேயில் தனியாக இருந்தேனே இனி ரன்வேயில் ஜெட்டாக பரப்பேனே காலம் பூராவும் காதல் பூராவும் கூடி வாழும் நெஞ்சில் நீங்களா நாளே ட்விங்கிள் ஸ்டாரை போலவே எனக்கும் வாழ்க்கை பொல் செல்லானதே மன வெண்டிலேட்ட திறந்தாளே கவலை புகையும் போகவே டபுள் மிங்க் சிங்கிள் ஆயாச்சே ஒரு ஸ்கேனிங் செய்தாளே தன்னினை வாழ் என் இதயம் பூவை பூவை ஒரு மீனே சொன்னாளே அன்பாலே என் வாழ்க்கைக்கு சாரி நீ யாவது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் உன்னை உன் அண்ணன் கிட்ட போ சொன்ன உன் நிலைமை எனக்கு நல்லா புரியுது என் அண்ணன் என்ன துரோகியா நினைக்கிறாரு என் கூட இருந்தவங்க யாருமே என்ன நம்புறது இல்ல ஜெயில இருக்கிற என் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் வெளில வரலாம் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு நடுவுல நாம ரெண்டு பேரும் எப்படி சேர முடியும்னு தானே யோசிக்கிற எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும்னு நான் ஆண்டவ கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் சாக்குலாக்கு பேபி சாக்குலாக்கு பேபி லுக்கு விட தோணலையா ஹாய் பாப்பி அழகா இருக்க உம்மா டாட்டா டாய் என்ன யூடிசிங் பண்றீங்களா யூடிசிங்கா யோ அஞ்சு வயசு குழந்தையா அது அஞ்சு வயசா இருந்தாலும் பதினஞ்சு வயசா இருந்தாலும் பொண்ணு பொண்ணு தான் யூடிசிங் யூடிசிங் தான் கருத்து இருந்தாலும் இவனுங்க நம்மளை ரொம்ப தான் பாட்டு டார்ச்சர் பண்றானுங்க இந்த காலத்து பேச்சல்ஸ் அயோக்கியனுங்க அந்த காலத்தை நாங்கள்லாம் பேச்சல் சார்ந்தப்போ எவ்வளவு நல்லவங்களா இருந்தா தெரியுமா பெருசு இங்க வா என்ன இப்ப என்ன சொன்ன அந்த காலத்து பேச்சல்ஸ் போல இந்த காலத்து பேச்சல்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னேன் உனக்கு எத்தனை வயசுல கல்யாணம் ஆச்சு பதிமூணு வயசுல பேச்சலர்னு அர்த்தம் தான் தெரியுமா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய வயசுல கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருக்கான் பாரு அவன் தான் என் பேச்சலர் அந்த காலத்துல யார் என் பேச்சலரா இருந்தீங்க பதிமூணு வயசுல எட்டு வயசு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்ப எங்களுக்கு மட்டும் பெண்ணின் திருமண வயது இருபத்தி ஒண்ணு ஆணின் திருமண வயது இருபத்தி எட்டுன்னு ஏத்துட்டீங்களையா உலகம் தோண்டதுல இருந்து எயிட்ஸ்ன்னு ஒரு நோய் இல்லவே இல்ல இவனுங்க எல்லாம் ஆடி ஓஞ்சி முடிஞ்ச பிறகுதான் அந்த ப்ராப்ளமே கிரியேட் ஆச்சு சரி அது உடு பெருசு ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் நீ அழகா இருக்க அப்படின்னு நம்ம கருத்து சொன்னா சும்மா இருக்குன்னு சேத்துல உள்ள தூக்கி போட்டு அடிக்கிறானுங்க என்ன பால் வாங்க ஃபுல் சூட்ல நிக்கிற ஐய பதிமூணு வயசுல கல்யாணம் ஆன உனக்கும் உன் எட்டு வயசு பொண்டாட்டிக்கும் சேர்த்து உங்க அப்பா சோறு போட்டிருப்பார் ஆனா இந்த காலத்து பேச்சலர்ஸ் அப்படி இல்லையா பெத்த அம்மா அப்பாக்கு சோறு போடணும் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கான் பார் அவன் தான் இந்த காலத்து பேச்சலர் இனிமே அந்த காலத்து பேச்சலர் போல இந்த காலத்து பேச்சலர் இல்லையான்னு எவனாவது வாய திறந்தீங்க எல்லாம் கலிகாலம் எட்டு வயசு குழந்தைய நீங்க கல்யாணம் பண்ணதுனாலதான் அஞ்சு வயசு குழந்தை கூட உங்க கண்ணுக்கு ஃபிகரா தெரியுது கலிகாலம் நீங்களே அது நீங்க ஆரம்பிச்சு வச்சதுதான் உங்க அண்ணன் சாதாரணமா பென்சில் ஷார்ப் பண்ணவே அறுவலை தான் யூஸ் பண்ணார் போட்டிருக்கு இந்த பையன் பாக்கிறதுக்கு பழம் மாதிரி இருக்கான் இவன் போய் உன் தங்கச்சியை லவ் பண்ணிருக்கான் பாரு சரி நான் போய் கேஸ் எத்தனை மணிக்கு விசாரிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சரி
மறந்துட்டேன்னு நினைக்காத சீக்கிரம் வெளியே வந்துடுவேன் இது பாருங்க தெரியாம <laughs> ரொம்ப போர் அடிச்சது இனிக்கு ஃபுல்லா இங்க தான் இருக்க போறேன் ஆ ஆனந்த் ஹாய் பாலாஜி ஹாய் ம் இவங்கள என்ன கேர்க்கனவே தெரியும் தெரியுமா ம் நான் வரும்போது போம்போதெல்லாம் என்ன கேலி பண்ணிருக்காங்களே நீங்களா என்னங்க எப்பயே நடந்ததெல்லாம் இப்ப சொல்லிக்கிட்டே சும்மா தமாஷ்க்கு என்ன வீட்டுக்கு வந்தவங்கள உட்கார சொல்ல மாட்டீங்களா ஓ சாரி சாரி உட்கார் என்னடா அந்த பிளாஸ்க்ல என்ன காப்பியா மூடி மூடி தான பாருங்க பாலா நான் ஒரு ஆல்பம் ரெடி பண்ணிருக்கேன் பாக்குறியா நம்ம பேக் டு தி ஃபியூச்சர் ஆல்பம் நான் வரையஞ்சது இதான் ஆல்பத்தோட லட்சணமா ஓன் பக்கத்துல வேற ஒருத்த இருக்கா ஏன் பக்கத்துல வேற ஒருத்த இருக்கா ஒன்னு யார் நடுவுல இருந்து பார்க்க சொன்னது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாரு இது யாரு நீயும் நானும் நம்ம கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அடுத்த பக்கம் பாரு பாருங்கடா இது நம்ம கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கேன் ஆமா இதுல உன் வயிறு பெருசா இருக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டியா போகுது பாரு புத்தி ஆமா <laughs> 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 இப்ப தெரியதா இது யாருன்னு ஓ நம்ம மக மருமகன் எப்படி நல்லா இருக்கு ஆமா என்ன ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கான் அதானே தெரியல லவ் மேரேஜா இருக்கும் லவ் மேரேஜா ஓதவிடும் நான் பாக்குற மாப்பிள்ளைய தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நாம 90 வயசுல எப்படி இருப்போம்னு இன்னொன்னு இருக்கு 90 வயசு இருக்கற டான் டடை ஏ என்ன <laughs> 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 சமைக்கிறதுக்குமாதான் <laughs> 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 உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணி எங்களையும் ஏமாத்துவ நீ மட்டும் அன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்க்கு பிளான் பண்ணி வந்து ஹோட்டல் காரன் கிட்டயே பணத்தை வாங்கி அவன் கிட்டயே திருப்பி கொடுக்கல ஓ தெரியுமா ஏ ஊற வச்ச அரிசி சாப்பிட்டா கல்யாணத் அன்னைக்கு மழை பெய்யும்னு சொல்வாங்க மழை பெஞ்சாலும் பரவால கல்யாணம் நடந்தா போதும் 
தெரியும் <laughs> நீ என்ன அடிச்ச மாதிரி பதில் பொண்ணு அடிக்க என் உடம்புல தெம்பு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா என்ன மீறி என் தங்கச்சி நிழல கூட பார்க்க முடியாது உன் தங்கச்சி சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக நீ இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுற இது கூட பெருசு இல்லடா ஆனா நீ யாருக்காக கஷ்டப்படுறியோ அவனே ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கலையாடா ஏண்டா இப்ப பெயிண்ட் இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல டாக்டர் என்னக்கா தீனாங்கில தேடுறியா பயப்படாத வந்துருவாரு குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டாதான் என்ன சொல்லு அந்த அசோக் குடும்பத்தோட சூரிய ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுறான் பக்கத்துல தீனா இல்ல நல்லா பாத்தியா நல்லா பாத்துட்டேன் தீனா இல்ல சரி நீ அங்கே இரு பசங்களை கூட்டு நான் இப்ப வந்துடுறேன் அண்ணா எதுவும் சொல்ல மாட்டார்ல ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாரு மேட்ரு முடிச்சு சொன்னன்னு வச்சுக்கா சந்தோஷப்படுவாரு இன்னைக்கு அவன் குடும்பத்துல ஒருத்தராவது சாவணும் சித்ரா உங்ககிட்ட ஏதோ லெட்டர் கொடுக்க சொல்லி அந்த சின்ன பொண்ணு கொண்டு வந்து கொடுத்தா வர்ற வழியில வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அதுதான் லேட் அன்புள்ள தீனா அண்ணனோட மெடிக்கல் செக்அப்புக்கா சூரிய ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் நீங்களும் கண்டிப்பா பண்ணும்
உன்முகம் பார்த்து சூரியன் சிரித்து எழுந்தறிங்க காதல் என்றாலும் அவ்வார்த்தை பொல்லாது அவ்வார்த்தை போல் என்னை குர்வாலும் கொல்லாது வாழ்க்கையில் இல்லை வானவில்லே உன்முகம் பார்த்து சூரியன் சிரித்து எழுந்தறிங்க காதல் என்றாலும் அவ்வார்த்தை கொல்லாது அவ்வார்த்தை போல் என்னை குர்வாலும் கொல்லாது
என்னால் அதை ஒத்துக்க முடியல சித்ரா தான் ஏதோ விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறானா நீங்களாவது யோசிக்க கூடாதா என் தங்கச்சி சேர்த்து ஒரு வருஷம் கூட ஆகல இந்த நேரத்தில் என் கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கவே முடியாது நாங்கள் நல்லா யோசிச்சு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் நீங்கள் சித்ராவை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவ கூட இருந்தால் எங்களுக்கு இன்னும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ன பேசுகிறீங்க யார் உயிர் எப்போ போகுன்னு தெரியல எந்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னு தெரியல இப்போ இந்த கல்யாணம் தேவையா இது பாருங்க நாம் அவசரப்பட்ட எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது யார் உயிர் எப்போ போகும்னு தெரியாத இந்த நேரத்தில் கல்யாணம் அவது நடக்கட்டும் உங்க தங்கச்சி கல்யாணம் தான் நடக்காம போயிடுச்சு என் தங்கச்சி கல்யாணம் ஆகுது நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பிளீஸ் தீனா எனக்காக இது மட்டும் பண்ணு இந்த கல்யாணம் உனக்கு சந்தோஷம்னா அதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ தீனா நீ விரும்புற அமைதியான வாழ்க்கையை கொடுக்கணும்னு தான் நான் அவசரப்படுறேன் தீனா உங்க அண்ணன் பெயில வெளியே வந்துட்டாரம்பா முயற்சியில <laughs> அவங்க அத்தனை பேரும் சாவணம் சிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை அடியாளங்களை வர சொல்லு நான் சொன்ன விஷயம் உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இங்க இருக்கிற எல்லா குடும்பமும் மாதிரி நானும் அமைதியா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டது உண்மைதான் அதுக்காக எப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல சித்ராவுக்காக தான் வந்துகிட்டேன் இந்த கல்யாணம் நம்மளை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது சரி ரெஜிஸ்டர் இங்க வர வச்சு நடத்திடுவோம் என்னாச்சு உங்க அண்ணனுக்கு இந்த கல்யாண விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு சிட்டியில இருக்கிற அத்தனை ரவுடிங்களும் நாளைக்கு வர போறாங்களா தீனா வேணாம்பா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் போடாங்க என்னடா பைத்தியார்த்தனமா பேசுற அந்த பொண்ணு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவனை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சிருக்கா இப்ப திடீர்னு கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னா இவன் சொல்றதும் கரெக்ட் தான் இந்த நேரத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எங்க அண்ணன் கோவம் என்ன அதிகமாகும் கல்யாணத்தை நிறுத்தினா உங்க அண்ணன் கோவம் தீந்துருமா அதுக்கப்புறம் அவர் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாருன்னு சொல்லு கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் எனக்காக நான் என்னைக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ஆனா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடும் தான் தீனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா பீர் அடிச்சுட்டு ஃபிகரை பற்றி பேசுறது மட்டும் இல்லடா ஃப்ரெண்டு கண்ணீர் வடிச்சானா அதை பார்த்து ரத்தம் வடிக்கிறவன் தான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட் நீ என்ன ஃப்ரெண்டாக நினைக்கிறியோ இல்லையோ நான் உங்ககிட்ட அப்படி தான் பழகினேன் நாளைக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரணும் டெய் நம்மளை மாதிரி படிச்சுட்டு சிட்டியில் ஆட்டோ ஓட்டுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் நூற்றி பதிமூணு பேர் இருக்காங்க அத்தனை பேரையும் வர சொல் நம்மளை மீறி நாளைக்கு நம்ம ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறானுங்கன்னு பார்த்துருவோம் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் தயாரா இருக்கேன் சரி நேரில் பேசும் 
அந்த முத்துசாமி வெளியே இருக்கான் சரி வர சொல்லு என்ன நீ கூப்பிடாமலே நான் வந்துட்டேன் பாக்குறியா நேரம் வந்துச்சு வந்துட்டேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என் உடம்புல ரெண்டு கை இருந்துச்சு இப்போ ஒண்ணு இல்ல வெட்ட சொன்னது நீ என் உடம்புல ஆயுதம் வச்சு தீனா அவனை நான் விட மாட்டேன் அவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சாகணும் இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் பத்தாது என் கட்சிக்காரங்களை நாலு வேலை அனுப்புறேன் கூட வச்சுக்க அவனை வாழ விடக்கூடாது உங்ககிட்ட நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தீனா கைய மட்டும்தான் வெட்டுவான் ஆதிகேசவன் கழுத்தைய வெட்டுவான் இந்த விஷயத்துக்கு நீ வரவானா செத்ததை சாப்பிடுற பழக்கம் சிங்கத்துக்கு இல்ல நான் சொல்றது கையில உயிர் வாழலாம் கழுத்து இல்லனா முடியாது போ எனக்கு தெரியும் நாம கேள்விப்பட்ட வரையில நாளைக்கு இந்த ஏரியாவில் பெரிய கலவரம் நடக்க போறதா தெரியுது இது பத்தின முழு விபரத்தையும் கமிஷன் மூலமா கலெக்டருக்கு தெரியப்படுத்தி இந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட ஏற்பாடு பண்ணுவோம் இது சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன சீரியஸ் எதை பத்தியோ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆமா சார் நாளைக்கு இந்த ஏரியாவில் பெரிய கலவரம் நடக்க போறதா தெரியுது ஆதி கேசன் அவங்க ஆளுகளும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கலவரத்தை நிறுத்த ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் வேண்டாம் நாளைக்கு இந்த கலவரம் நடக்கணும் ரவுடிஸ் அதிகமாயிடுச்சு லாண்ட் ஆர்டர் குறைஞ்சிருச்சுன்னு அவங்க பாட்டு ஏசி ரூம்ல இருந்து ஈஸி ஆர்டர் போடுவாங்க யா ஸ்பாட்ல இறங்குறது யாரு நாம தானே வான் பண்றதுக்காக நீ பாட்டுக்கு வானத்தை நோக்கி சுடுவ அதுக்குள்ள சோடா பட்டி எல்லாம் நம்ம மண்டைய பழந்துருவா இந்த பாருங்க ரவுடிசம் குறையணும்னா ரவுடியும் ரவுடியும் சண்டை போடுறத நாம வேடிக்கை பார்க்கணும் அநேகமா நாளைக்கு நடக்க போற கலவரத்துல சிட்டில முக்கியமான ரவுடிகள்லாம் செத்துருவாங்க அதனால தான் சொல்றேன் நாளைக்கு கலவரம் நடக்கணும் அதுவும் முழுசா நடக்கணும் கலவரம் நடந்து முடிகிற வரைக்கும் அந்த பக்கம் ஒரு காக்கி சட்டை கூட போகக்கூடாது புரிஞ்சுதா எஸ் சார் என்ன கேட்காம நீங்களே எதுவும் முடிவு பண்ணாதீங்க நான் சொல் என்ன பலா இப்ப நிலவரம் எப்படி இருக்கு பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணு இல்லடா நாம நினைச்ச அளவுக்கு அதிகமா இல்ல நம்ம கூட்டத்தை பார்த்தோம்னா அவனுக்கு பயந்து ஓட்டானுங்க காசுக்காக வந்த கூட நடா அவனுங்க அப்படி நினைச்சு நாம சும்மா இருக்க கூடாது கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு அவங்க பிளாட்ல தானே இருக்கு அந்த பொண்ணு இப்போ எனக்கு தெரியும் கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாம சித்ராவை இ பிளாக் பதினாறாம் நம்பர்ல வச்சிருக்கோம் யோ யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னு சித்ராவை இ பிளாக்ல இருக்க சொன்னேன் பெரிய Thank you. 
யார் நீங்க சார் நாங்க சாந்தியோட கிளாஸ்மேட் சார் அசோக் சாந்தி கடத்திட்டு போல ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் போனாங்க அப்படினு தீனா சொல்ல சொன்னானா நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சதா இந்த போட்டோஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இது நாங்க காலேஜ் டூர் போனப்ப எடுத்தது கடவுளே <laughs> 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 என் தங்கச்சி கல்யாணம் தான் நடக்கல ஆனா என் தம்பி அவன் கல்யாணத்தை நான் நடத்தி ஆகணும் வா வெளியில எத்தனை பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கா கத்தியோட ஒருத்தான் வந்துட்டான் எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சு போச்சு உன் தங்கச்சி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க
என்னன்னு தெரியாம உன்ன நான் சந்தேகப்பட்டுட்டேன் இப்ப சாந்தியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க சொல்லி தான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மன்னிக்கிறது மட்டும் என்னைக்குமே நீ என் தம்பிதான்டா 